मूलांक और भाग्यांक एक मूलांक और भाग्यांक एक तरह से ड्राइवर कंडक्टर होते हैं दोनों को आप एक करके देख सकते हैं वर्षफल 2019 में अगर मूल्यांक या भाग्यांक एक की बात करें मैं मूल्यांक से बता रहा हूँ मूल्यांक कैसे देखते हैं जैसे अगर डेट ऑफ बर्थ चौदह है तो वन प्लस फोर इक्वल टू फाइव तो ये हो गया मूलांक भाग्यांक के लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ एक एक उन्नीस सौ नब्बे तो इन सबको जोड़ देंगे तो भाग्यांक हो गया तीन एक के जो रूलिंग प्लानट हैं वो हैं सूर्य और तीन के जो रूलिंग प्लानट हैं वो हैं गुरु तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें देखना है एक बार सारे प्लानटों को बता दूँ एक नंबर को सूर्य दो को चंद्र तीन को गुरु चार के राहु रूलिंग प्लानट है पाँच नंबर के बुध रूलिंग प्लानट है छः के शुक्र रूलिंग प्लानट है सात के केतु और आठ के शनि और नौ के मंगल रूलिंग प्लानट है अगर बात करें एक नंबर तो एक नंबर वाले जो होते हैं थोड़े से आ, एक नंबर एक रूलिंग प्लानट आत्मविश्वास नेतृत्व तो क्षमता सभी ग्रह से ऊर्जा लेते हैं मंगल का बल और गुरु का बल भी है फिफ्थ हाउस को सूर्य शासित करता है आ, इस नंबर को देखें तो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है आ, इस नंबर की अगर बात करें तो वर्ष फल कैसा रहेगा दो में सूर्य के बारे में और बता दूं सूर्य जो एक नंबर वाले थोड़े से स्वाभिमानी घमंडी जिद्दी अत्यंत आत्मविश्वास इनके अंतर्गत होता है आ, इस वर्ष का जो फल है वो है तीन तीन है गुरु गुरु और सूर्य मित्र हैं बहुत अच्छा रहेगा ये फल आ, इस वर्ष का फल बहुत बढ़िया रहने वाला है विवाह शिक्षा उत्तम धन संतान सुख शादी नया जॉब भी मिलेगा लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ आपको बता दूँ तो थोड़ा सा अगर ये नियंत्रण करें अपने जिद्दी पने और घमंड में तो ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है इस वर्ष में किसी भी तरह की कोई कठिनाई मुझे नहीं दिख रही है विवाह के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि पंचम स्थान से ही देखते धन संतान और धन से संबंधित भी अच्छा रहना संतान का सुख नहीं हुई है तो होने की संभावना शादी इसके अलावा नए जॉब भी मिलेंगे नहीं मिला है तो लेकिन इन सबके बीच आपको जो मेन चीज़ करनी है वो थोड़ा सा अपने स्वभाव में नियंत्रण लाना है घमंड में नियंत्रण लाने की जरूरत है अगर एक नंबर की बात करें तो एक नंबर में और अगर कुछ चीज़ें देखी जाए तो थोड़ा सा अंत में थोड़ा सा बहुत ही अच्छा आ जाता है इस अंत समय और भी अच्छा आ जाएगा अंत साल का जो आखिरी का समय होगा इस अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो कुछ धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए वहां पर जरूर जो जैसे सीढ़ियों को चढ़ना है वहाँ पर उस तरह का काम जरूर करें व्यायाम पर ध्यान दें इसके अलावा नवम्बर और अप्रैल थोड़ा सा फेवरेबल रहेगा इन लोगों का और ज़बरदस्त ऊर्जा आत्मविश्वास में बढ़ोतरी सफलता इस तरह का ये वर्ष रहने वाला है आ, इस तरह के लोग थोड़ा सा लीडरशिप मदद करने वाले भी होते हैं तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा सोच समझ कर भी करें और सरकार से लाभ ज़रूर मिलेगा इस तरह का ये 2019 रहने वाला है तो इस वर्ष को अगर मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छा वर्ष रहेगा सारी कार्यों में सफलता दिलाने वाला वर्ष होगा एक नंबर अंक भाग्यांक या मूल्यांक आप दोनों को इसी से देख सकते हैं आ, लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा सा अपने आप पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होगा इस आ, एक अंक वालों के लिए इस साल क्योंकि घमंडी इन घमंड इनको तुरंत क्या हो जाता है सवार हो जाता है और आत्मविश्वास बहुत रहेगा प्राइवेट में हो या व्यापारी वर्ग हो आ, बहुत बढ़िया है सरकारी नौ, नौकरी में अवश्य सफलता मिलेगी प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है प्रमोशन के योग बनेंगे और व्यापार बिजनेस चालू करना है तो भी ये वर्ष बहुत अच्छा है और जिनका व्यापार व्यवसाय चल रहा है उनको ये बहुत उन्नति का ये वर्ष रहने वाला है क्योंकि गुरु और सूर्य आपस में बहुत परम मित्र गिने जाते हैं तो किसी भी चीज़ की घबराने की जरूरत नहीं है आ, इस वा, इस वर्ष वालों के लिए उपाय में थोड़ा सा व्यायाम जरूर करते रहें आ, और ज़्यादा जितना व्यायाम करें जितनी बार धार्मिक यात्रा कर सकते हैं करें वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ना सॉरी सीढ़ियाँ चढ़ना इसके अलावा जैसे पर्वतों में जो चक्कर वगैरह लगाते हैं उनका वो चीज गोवर्धन पर्वत वगैरह में चक्कर लगा सकते हैं वो भी एक व्यायाम के तौर पर ही बहुत बढ़िया सुखद अनुभूति देगा तो ये था भाग्यांक या मूल्यांक एक रूलिंग प्लानट सूर्य मैंने मूल्यांक निकालना ही बता दिया और भाग्यांक निकालना ही बता दिया बाकी घबराने की इस वर्ष बिल्कुल भी जरूरत नहीं है धन्यवाद अगले वीडियो तक नमस्कार